तो कैमरा ऑन कर लो बच्चों अभी बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे चैप्टर थ्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक चल रहा है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोलिस होती है ठीक है तो अगर बेटा कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिस करेंगे हम तो बेटा मैंने बताया था दो टाइप से कर सकते हैं बच्चे कैमरा ऑन कर लें जिनके पास नेट की प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को नेट ही फ्री में होना चाहिए कर लो बेटा जल्दी से डू इट फास्ट कैमरा ऑन करें सभी बच्चे रिप्लाई भी नहीं करते हो अगर कैमरा ऑफ हो जाता है तो तुम्हारे रिप्लाई भी आने बंद हो जाते हैं जितने बच्चे बेटे क्लास में प्रेजेंट है सभी कैमरा ऑन कर लें आर्यशी मानसी प्रत्मेश प्रियांशु प्रियांशु सोलंकी हाँ ऋषि तानिया तेजस्वी प्रियांशु तुम बेटा क्लास में रेगुलर प्रेजेंट हो टेस्ट दिया था प्रियांशु हाँ सर तो मार्क्स क्यों नहीं आ रहे टेस्ट के अंदर टेस्ट के अंदर मार्क्स तो बिल्कुल हम्म बोलो पास होना नहीं क्यों ना केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं केमिस्ट्री में बेटा कैसे करो है? ना ऐसे कैसे काम चलेगा बहुत कम स्कोर है सबके क्वेश्चन बेटा देखिए आपने एनालाइज किए सभी बच्चों क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं चेक कर रहे हो कोई डाउट है क्वेश्चंस को लेकर टेस्ट के क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे का सारे क्वेश्चन बेटा देख लिए तानिया कैसे करने क्वेश्चन देख लिया ना यस सर चलो ठीक है गुड तो बेटा मैं इतना ही आपको कहूंगा कि बार बार बेटा इतना रिवीजन कराने के बाद भी अगर आप लोग पीछे चल रहे हो तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है केमिस्ट्री में शुरू कर दो आप लोग ठीक है तो लास्ट क्लास में बेटा हम देख रहे थे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस में मैंने बताया था आपको कॉपर सर्फिट की इलेक्ट्रोलिस के बारे में तो अगर हम कॉपर सर्फिट की इलेक्ट्रोलिस करते हैं बेटा तो दो तरीके से कर सकते हैं ठीक है सी क्यू एस फोर ठीक है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सर्फिट कैसे कर सकते हैं बेटा दो तरीके से एक तो हम क्या कर सकते हैं कॉपर की इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूजिंग एक में लिखो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे एक में एक इलेक्ट्रोसिस बेटा हम करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करके यानी कि प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे यहाँ पर ठीक है तो मान लो अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रोसिस करते हो तो यहाँ पर आपने जो इलेक्ट्रोड ले लिया बेटा वो किसकी होगी की इलेक्ट्रोड सही है क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में बेटा यही चीज आपको देखनी है कि इन दोनों में क्या प्रोडक्ट बनने वाला है क्या इन दोनों में डिफरेंस है क्या प्रोडक्ट बनते हैं दोनों तरह के इलेक्ट्रिक सिस्टम तो एक है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट दूसरा भी है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इससे बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होगा कि किसी भी मेटल सल्फेट या किसी भी मेटल सॉल्ट की इलेक्ट्रोसिस करते हैं तो यहां पर अगर बेटा हम उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तब के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और अगर हम उसी मेटल के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जैसे हम अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड का यूज करें ठीक है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा तो मैंने आपको एक बेसिक चीज बेटा बताई है इलेक्ट्रोलिस में प्रोडक्ट को देखने के लिए क्या है यश बताइए कैसे पता कर सकते हैं बेटा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा ये किन चीजों पर डिपेंड करता है एनोड पर आपको देखना है बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा तो एनोड पर बेटा अगर एक से ज्यादा आयन है ठीक है ये चीज आप ध्यान रखो अगर एक से ज्यादा आयन है जितने भी आयन है तो उनमें से कौन कौन सक्सेसफुल होगा एनोड पर अगर देखेंगे तो आपको ये देखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए एनोड के ऊपर क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने वाली है अगर आप एनोड पर देखोगे तो यहाँ पर बेटा आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए जितनी कम होगी ठीक है बेटा उतने चांसेस है आपके उसकी आसानी से ऑक्सीडेशन होने के ठीक है तो यहां पर आपकी कोशिश क्या होगी यहां पर यह देखना है कि एनोड पर किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और कैथोड की अगर बात करेंगे बेटा तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि किस सब्सटेंस का या जो भी आप स्पीसीज ले रहे हो उसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है 
तो अगर ये चीज आप देखोगे तो आप हर रिएक्शन को पता कर सकते हो पता कर सकते हो कि उसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाला है तो सबसे पहले बेटा देखते हैं कॉपर सल्फेट का अगर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का यूज करके तो यहाँ पर कौन कौन से आयन प्रजेंट होंगे तो बताइए बेटा कौन कौन से आयन है अगर आप एक सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हो तो यहाँ कौन कौन से आयन है पॉजिटिव आयन सल्फेट आयन एसो फोर टू माइनस प्लस वाटर है तो वाटर का मतलब एस पॉजिटिव आयन और एस नेगेटिव आयन ठीक है बेटा ये आय प्रोजेक्ट है बोलो अब यहां पर आपको क्या देखना है अगर एनोड पर बेटा बात करेंगे ऑक्सीडेशन की है ना तो ऑक्सीडेशन में बेटा कौन कौन से आयन ऐसे जो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं कौन कौन से ऐसे यहाँ पर स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज होने के लिए लाइन में लगे हैं तो देखो जरा यहाँ पर कौन कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है एक तो सल्फेट आया है बेटा है ना एक तो सल्फेट आयन होगा और एक वाटर होगा बताओ ठीक है क्या ऋषि बेटा कौन कौन सी स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज होने की कंपटीशन में है तो एक तो पॉसिबल है सल्फेट आयन एसो फोर टू माइनस क्योंकि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है बेटा भी तो ये क्या हो सकता है ऑक्सीडाइज हो सकता है और वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है फिर इनमें से कौन सी सबसे ऑक्सीडाइज होगी ये कैसे हमें पता चलेगा क्या देखना है आपको बस सिंपली बेटा इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू को देखना है तो ऋषि दोनों की बेटा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप देखोगे यानी सल्फेट आयन को और अगर वाटर का देखिए रिडक्शन पोटेंशियल तो आप ये देखोगे कि सल्फेट आयन का बेटा होता है 1.96 अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे कौन से आयन बनेंगे एस टू इको ए टू माइनस ये वाले आय बनते हैं जिसको पर ऑक्सो पर ऑक्सो कैसे भी बोलते हैं ये वो वाले आयन एस टू ओ एन नेगेटिव ये आयन बेटा देखो कैसे बनेंगे एसो फोर जैसे हम लिखते हैं तो बेसिकली ये क्या बेटा सल्फ्यूरिक एसिड है मान लो तो ऐसे ही क्या होगा एक दूसरा सॉल्ट भी हो सकता है एस टू एसो फोर ठीक है एस टू एसो फोर टू ये देखो पर ऑक्सो इसको क्या बोलेंगे पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा बेटा बोर्ड पर आपको पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड और ये आयन कौन से होंगे इसको कैसे लिख सकते हो देखना ध्यान से अगर मैं इसको खोल दूं तो कैसे लिखूंगा एस टू ओ ए टू माइनस दिख रहा बेटा सबको पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड ये तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चों ये तो आपको पता है इसी तरीके से एक और सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म हो सकती है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक पर ऑक्सो का मतलब क्या है यहां पर एक हाइड्रोजन के हिसाब से अगर देखोगे तो बेटा कितने हैं ये देखो यहां पर एक सल्फेट आयन था और यहां पर कितने हो गए दो हाइड्रोजन के लिए टू सल्फेट आयन है इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन ये देखो एसो फोर टू माइन चल रहा है दिख रहा है सबको ये फॉर्म होगा इसमें से ये कब फॉर्म होगा बेटा जब दो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे रिलीज होंगे ठीक है तो इस रिएक्शन का बेटा ई नेगेटिव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 1.96 पॉइंट नाइन सिक्स वोल्ट वन पॉइंट नाइन सिक्स वोल्ट बेटा इसकी वैल्यू है ये ई नेगेटिव की वैल्यू है ठीक है जबकि वाटर का अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखिए तो अपना कितना है वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है वाटर कैसे ऑक्सीडाइज होगा कौन कौन से आयन होगा ऑक्सीजन प्लस एच पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन प्लस फोर इलेक्ट्रॉन ठीक है एस टू ओ ओ टू प्लस फोर इलेक्ट्रॉन और इसका ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा कितनी है आपने पहले भी पढ़ी वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट वन पॉइंट टू थ्री वोल्ट अब मुझे बताओ यहां पर किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए बताइए बेटा देखकर यहां पर किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल अपने पास है यहां पर दोनों के हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है तो मैंने क्या लिखा हुआ है एनोड पर बेटा क्या प्रोसेस होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा बताओ बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा तो इस केस में किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है बताओ बेटा दिख रहा है आपको 
डिग्री क्या प्रोसेस बताओ बच्चों ई नेगेटिव किसका कर रहे हैं यहां पर देखो ना वाटर वाटर का कम है तो बेटा किसका ऑक्सीडेशन होगा वाटर का होगा यानी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा फिर ये रिएक्शन होना चाहिए ना तो ये हो जाएगा बेटा एनोड पर रिएक्शन और ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इतनी बात समझ में आ रही है बेटा मेरी देख लो सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल एकदम अगर आप प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेते हो बेटा तो आपको यहां पर कितने आयन दिख रहे हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं कौन कौन से प्रोसेस है एक सल्फेट आयन है एक वाटर है जो ऑक्सीडेज हो सकता है इनका और इनमें से बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसी का ऑक्सीडेशन हम कर देंगे अब कैथोड पर देखो बेटा यहां पर आ जाओ कैथोड पर कौन कौन से आयन है जिनका रिडक्शन होना चाहिए कंपटीशन किस किस के बीच में है कॉपर आयन और एच पॉजिटिव आयन है ना बच्चों कॉपर आयन और एच पॉजिटिव आयन कौन जीतेगा इस लड़ाई को सी यू टू पॉजिटिव को बेटा दो इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर में कन्वर्ट करने के लिए और इसकी ई नेगेटिव वैल्यू बेटा कितनी होती है कॉपर के लिए जीरो पॉइंट थ्री फोर वोल्ट है ना इसी तरीके से अगर एच पॉजिटिव के लिए देखें तो इसको बेटा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने के लिए और यहां पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करने के लिए इसके ई नेगेटिव वैल्यू बेटा कितनी है जीरो पॉइंट जीरो वोल्ट यहां पर किसका ज्यादा वैल्यू है वही रिड्यूस होगा देखो मैंने साइन भी बना दिया यहां पर ठीक है एसआरपी की वैल्यू क्या है यहां पर कम होनी चाहिए यहां पर ज्यादा होनी चाहिए कैथोड पर तो कैथोड पर किसका पोटेंशियल दिख रहा है ज्यादा कॉपर का है ना तो बेटा क्या होना चाहिए यहां पर अगर हम प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स का यूज करेंगे तो हमें यह दिखेगा कि यहां पर बेटा क्या प्रोडक्ट होगा कॉपर डिपोजिट होगा यहां पर कैथोड के ऊपर ठीक है बेटा बताओ जाना और एनोड पर बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा यहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन यानी यहां पर बेटा क्या, क्या, क्या होने वाली है ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी ठीक है बच्चों यहां पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होनी है एनोड पर और कैथोड पर बेटा क्या बनेगा बताइए कॉपर डिपोजिट हो जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं ई नेगेटिव वैल्यू पर ध्यान दो बस बहुत ही सिंपल चीज है याद भी करने की जरूरत नहीं है मैंने आपको बताया सिर्फ बेटा एक रिएक्शन ऐसा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट बेटा एक ऐसा है जहां पर एक्सेप्शन केस है और वहां मैंने आपको बता दिया ओवर वोल्टेज का प्रिंसिपल आपको ध्यान रखना है इसके अलावा बेटा हर रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे बस यही काम कर रहे हैं कि एनोन पर किसका रिडक्शन पोटेंशियल आप देख लो कम है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगी ठीक है और कैथोड पर जिसका ज्यादा है वो रिड्यूस होगी तो कॉपर बेटा यहां पर डिपोजिट हो जाएगा बच्चों कॉपर गेट डिपोजिटेड ऑन कैथोड समझ गए आ रहा है समझ में नहीं इनर्ट इलेक्ट्रोनाइट के इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के केस में बेटा क्या होता है यहां पर ऑक्सीजन यहां पर लिबरेट होगी और कॉपर यहां पर डिपोजिट होगा अब बेटा ध्यान देना सभी बच्चे सुनना मेरी बात ये एक कोई खाली कॉपर सल्फेट की बात नहीं है बच्चों ऋषि समझ रहे मेरी बात एक रिएक्शन नहीं है ये खाली इसकी जगह बेटा आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात करें क्वेश्चन किसी भी टाइप का है जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको देता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और आपने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स ली तो बताओ कि बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा एनोड पर और क्या प्रोडक्ट बनेगा कैथोड पर तो बताओ बेटा कौन बता सकता है अगर हमने इस कॉपर सल्फेट की जगह अगर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट लिया होता और प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स लगाई होती तो यश क्या रिएक्शन होता बताइए क्या प्रोडक्ट बनते हैं बहुत सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जरूरी चीज है ये जो मैं बता रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस बेटा कई बार पूछे जाते हैं इसके आंसर तुरंत आपको आने चाहिए बताओ अगर मैं इस कॉपर सल्फेट की जगह सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट लू बेटा और प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स लगा दो तो बताओ कैथोड पर क्या बनने वाला है और एनोड पर क्या बनने वाला है बताओ बेटा इतना टाइम आपको मिलेगा भी नहीं एग्जाम में तुरंत आंसर करना है कैसे कर सकते हैं बेटा जिसको कंसेप्ट समझ में आ गया वो तुरंत बता देगा आंसर एक मिनट लगेगा उसको बस सोचना ही नहीं है इसमें कुछ बताओ बेटा कोई भी बच्चा मुझे बताओ किसके दिमाग में ये चीज घुस गई है कि ये चीज एन थ्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देखो बेटा एक चीज आप समझना सुनो 
अगर यहां पर अगर आप मान लो एजीएन उतनी सोल्ट ले रहे हो तो वहां पर बेटा आपको क्या देखना पड़ेगा नाइट्रेट आयन का नाइट्रेट आयन का आपको क्या लेना पड़ेगा ई नेगेटिव वैल्यू देखनी पड़ेगी ठीक है तो नाइट्रेट आयन और वाटर में कंपैरिजन करेंगे इसी तरीके से अगर वहां पर कैथोड पर देखोगे तो वहां पर एच पॉजिटिव होगा और सिल्वर होगा है ना तो ये तो सबको पता है कि एच पॉजिटिव का पोटेंशियल जीरो ही रहेगा यश है कि नहीं एच पॉजिटिव का तो जीरो रहेगा और सिल्वर की पॉजिटिव वैल्यू है बेटा सिल्वर की पॉजिटिव वैल्यू है ना तो यानी कि मेटल तो आपका बेटा सिल्वर ही डिपोजिट होगा मेटल क्या होगा बेटा सिल्वर डिपोजिट होगा और नाइट्रेट आयन का जितना इंट्रोडक्शन पोटेंशियल है वो आपको देखना पड़ेगा वहां पर उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनेगा ठीक है तो आज बेटा आपको एक बार देखना नाइट्रेट आयन का क्या आपको ई नेगेटिव की वैल्यू मिल रही है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो वही प्रोडक्ट बनेगा ठीक है अगर नाइट्रेट की वैल्यू ज्यादा होगी यहाँ पर ई नेगेटिव की जैसे इस केस में है तो फिर क्या बनने वाला है बेटा यही रिएक्शन होगा यानी ऑक्सीजन गैस ही रिलीज हो जाएगी ठीक है आई थिंक मेरे ख्याल से यही चांसेस है कि ऑक्सीजन गैस बनेगी एमोड पर ठीक है और कैथोड पर बेटा सिल्वर डिपोजिट होगा समझ रहे बच्चों मेरी बात तो ये चीज अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो फिर कोई भी रिएक्शन अगर आपको दे दे कोई भी सॉल्ट दे दे तो आप अपना दिमाग लगा के बता सकते हो कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा ठीक है अब इस कॉपर सल्फेट का बेटा दूसरा पहलू देखते हैं अगर इस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोसिस अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रोड का यूज करके करें तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला बताओ बेटा ये रिएक्शन जो है ना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में भी यूज होता है कहां पर यूज होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या प्रोसेस है ये टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के बारे में जहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हैं मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए मेटल्स को इम्प्योर से प्योर बनाने के लिए ठीक है तो उसमें हम क्या करते हैं एक तरफ इम्प्योर कॉप एक तरफ इम्प्योर कॉपर की इलेक्ट्रोड लगाएंगे एक तरफ प्योर लगाएंगे बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है का यूज करके हम कॉपर की इलेक्ट्रोड्स या किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड्स को लगा सकते हैं एक तरफ इम्प्योर लगाएंगे और एक तरफ प्योर लगाएंगे और फिर उसमें रिएक्शन बेटा जो होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होगा उसकी वजह से इम्प्योरिटी जो होंगी वो नीचे सेटल हो जाती है जिसको एनोड मर्ड भी बोला जाता है याद आ रहा है किसी बच्चे को एनोड मर्ड पढ़ा है नहीं चलो कोई बात नहीं देखते हैं बेटा एक बार कॉपर सर्विट की इलेक्ट्रोसिस कैसे करेंगे हम तो यहां पर बेटा हमने इलेक्ट्रोड लिए कॉपर की दोनों साइड क्या है कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ये भी कॉपर की ये भी कॉपर की अब यहां पर बेटा रिएक्शन देखो क्या क्या हो सकते हैं एनोड पर क्या रिएक्शन होगा और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा बेटा प्लेटिनम वाली इलेक्ट्रोलिस समझ में आ गई सबको है ना इसी तरीके से इसमें देखते हैं यहां पर क्या अप्लाई करना है सबसे पहले बेटा आयन देखो कौन कौन से आपके पास अगर आयन की बात करेंगे तो जो आयन यहां पर थे कॉपर सल्फेट और वाटर के अंदर वही आयन होंगे सी यू टू पॉजिटिव एसओ फोर टू माइनस एच पॉजिटिव और ओएस नेगेटिव है ना यही चीजें हैं यश बताओ अब एनोड पर बेटा किन सब्सटेंस एनोड पर क्या क्या चीजें होंगी जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है किन किन के बीच में कंपटीशन है बताओ यहां पर दो चीजें दिख रही थी सल्फेट आयन दिख रहा था वाटर दिख रहा था वहां पर बेटा क्या चीज होगी वहां पर भी दो चीजें हो सकती हैं तो सल्फेट है वाटर है ये तो होंगे ही होंगे इसके साथ क्या बेटा कोई और चीज भी है जिसका कंपिटिशन हो सकता है ऑक्सीडेशन के लिए कोई और भी कंपिटिशन करेगा ऋषि बताओ बेटा क्या कोई और सब्सटेंस भी है क्या यहां पर एनोड पर कोई और सब्सटेंस भी है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है बच्चों बताओ दिशा बताओ बेटा क्या हो सकता है क्या कोई और सब्सटेंस भी है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है अरे रिप्लाई तो करो बोलो कोई सब्सटेंस है या नहीं है सोच रहे हो यार किसी ने दिमाग लगाया इतना बताओ बेटा 
इतना मुश्किल भी नहीं था ये श्रेयांश क्या होगा बताइए बेटा क्या यहां पर कोई और सब्सटेंस भी है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है यस या नो में आंसर दे दो चलो तुम्हें क्या लगता है बताओ बेटा अरे रिप्लाई नहीं आ रहा कोई बेटा बताइए गलत सही कुछ तो आंसर दो कई मार्गर उसमें कैसे करना है किसी को नहीं पता मानसी क्या बेटा यहां पर कॉपर भी नहीं है क्या कंपटीशन में बताओ जरा क्या कॉपर है या नहीं है कॉपर ऑक्सीडाइज होना चाहेगा या नहीं होगा होगा तो अभी किसी ने नहीं बोला क्यों सोच रहे हैं क्या अरे कॉपर बेटा कोई भी मेटल भी तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है यहां पर देखो यहां पर केस क्यों डिफरेंट था देखो बच्चों यहां पर केस और यहां पर केस क्या डिफरेंट है यहां पर आपने कर दी बेटा प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स यूज तो प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्शन करना चाहता है प्लेटिनम तो नहीं होना चाहेगा ऑक्सीडाइज समझ रहे बच्चों मेरी बात प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है है या नहीं यही फर्क है यहां पर बेटा अगर आप बोलोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करोगे या किसी मेटल की इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो ये डिफरेंस दिखेगा आपको कि जब आप इनर्ट यूज करते हो तो ये मेटल की इलेक्ट्रोड रिएक्टिव नहीं है है ना तो बेटा ये ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं होना चाहती जिस भी मेटल से बनी है प्लेटिनम नहीं करेगा लेकिन यहां पर जब आपने कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज कर दी एनोड बेटा कॉपर की बनी हुई है तो यश क्या होगा बेटा यहां पर बताओ कॉपर भी कंपटीशन करेगा ऑक्सीडाइज होने के लिए अरे यस और नो बताओ करेगा ना यस यस तो अब तीनों का अब हमें क्या देखना है बस देखो अब हमें पहले दो का रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे थे अब हम इन तीनों का देखेंगे किस किस का सल्फेट आयन का देखो कितनी वैल्यू है ई नेगेटिव की वाटर का ई नेगेटिव देखो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है और कॉपर का देखो तीनों में सबसे कम जिसका आएगा बेटा सबसे कम जिसका आएगा वही सब्सटेंस यहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएगी और वही प्रोडक्ट बन जाएगा तो देखो सल्फेट आयन का है 1.96 वोल्ट वाटर का है 1.23 वोल्ट और कॉपर का कितना है 0.34 वोल्ट कौन जीत गया हु इज द विनर देखो जो कॉपर यानी कॉपर बेटा रेडी यहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा रिएक्शन में यहां पर लिख देता हूं सिंपल सा रिएक्शन होगा बेटा कॉपर किसके कन्वर्ट होगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बोलो बच्चों समझ में आ रही है बात रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी समझने की जरूरत है कि यहां पर बेटा क्या हुआ यहां पर कॉपर मेटल भी कंपटीशन के अंदर है कॉपर मेटल भी बेटा ऑक्सीडाइज होने की कंपटीशन में है जिसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा तीनों का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू और सबसे कम जिसकी है वही जीतेगा तो यानी बेटा रिएक्शन क्या होगा यहां पर देख लो कॉपर मेटल बेटा किसमें किसमें हो जाएगा कन्वर्ट सीयू टू पॉजिटिव आयन में यानी ये बोल सकते हैं बेटा कॉपर किसमें डिजॉल्व हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर हो जाएगा ना और सीयू टू पॉजिटिव आयन के फॉर्म में अब यहां पर कैथोड पर देखो क्या होगा कैथोड पर क्या होने वाला है रिडक्शन तो कैथोड कैथोड पर कौन कौन कंपटीशन कर रहे हैं रिड्यूस होने के लिए बताइए बेटा कौन कौन से आयन यहां पर दिख रहे हैं आयन आपको जो रिड्यूस होने वाले हैं सीयू पॉजिटिव आयन भी है कॉपर का आयन एस पॉजिटिव आयन और कोई है दो ही है है ना फिर आयन तो बेटा दो ही है कॉपर और एस पॉजिटिव आयन इनमें क्या होगा फिर भी कंपेरिजन देखेंगे हम इनमें अगर कंपेरिजन देखेंगे तो फिर वही हो जाएगा वहां पर दिख ही रहा है आपको सेम रिएक्शन हो जाएगा सीयू टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा इसके ई नेगेटिव की वैल्यू है जीरो पॉइंट ठीक है और एस पॉजिटिव का है 0.0 पॉइंट जीरो वोल्ट दिख रहे बेटा सबको इस साइड का ये देखो अब ये दोनों का अगर यहां पर जो रिएक्शन यहां पर लिखा है आपका बिल्कुल वैसे रिएक्शन वहां पर हो जाएगा क्योंकि ई नेगेटिव की वैल्यू अपने को ज्यादा चाहिए यहां पर ज्यादा होनी चाहिए तो यानी कॉपर बेटा क्या हो जाएगा यहां पर सी टू पॉजिटिव आए जो यहां से रिलीज होंगे ये क्या करेंगे बेटे सॉल्यूशन में से यहां पर डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे नीचे ठीक है बोलो 
ठीक है मान से समझ में आ रहा है बेटा यहां से कॉपर कॉपर आयन में कन्वर्ट होगा और वो कॉपर आयन बेटा फिर यहां पर आ जाएंगे ठीक है कॉपर की फॉर्म में डिपोजिट हो जाएंगे ठीक है तो क्या होगा कॉपर डिपोजिट कहां पर होगा बेटा क्या लिखेंगे कैथोड पर क्या बनेगा कॉपर विल डिपोजिट यहां पर कॉपर डिपोजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर ठीक है कि नहीं और एनोड पर बेटा क्या होगा कॉपर डिजोल्व हो जाएगा एनोड पर बेटा क्या होगा कॉपर डिजोल्व हो जाएगा इतना समझ में आ रहा है सबको बेटा जल्दी बताइए दिशा आ गया समझ में रिएक्शन <laughs> समझ में आ गया कैसे हो रहा है ई e नेगेटिव की वैल्यू को बस ध्यान रखना है बोलो बेटा रिप्लाई तो करो यस यस सर ठीक है अब इसमें बेटा मैंने आपको एक चीज बताई यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इसको यूज करते हैं सोचो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में यूज करते हैं अब आप मुझे सोचकर बताओ कि इम्प्योर इलेक्ट्रोड्स कौन सी होगी जैसे अगर आपको कॉपर की बेटा रिफाइनिंग करनी है तो आप इम्प्योर किसको बनाओगे और प्योर किसको बनाओगे बताओ यहां पर मैं प्योर लू एनोड या इम्प्योर कॉपर की लू या प्योर कॉपर की लू अगर मुझे इसकी रिफाइनिंग करनी है बताओ यश बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपोर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का आपको आज अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का क्या मतलब है यहां पर बेटा क्या करेंगे बताओ क्योंकि वहां पर आपने एनोड बर्ड के बारे में पढ़ा होगा तो बेटा बेसिकली क्या करते हैं जो इलेक्ट्रोड आपको यूज करवानी है कौन सी होनी चाहिए एनोड बेटा कैसा होना चाहिए यश बताओ किस सब्सटेंस का लें इम्प्योर कॉपर का लोगे या प्योर का लोगे अरे बोलो तो इम्प्योर कॉपर का बेटा यूज करोगे या कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर प्योर यूज करें कौन सी इलेक्ट्रोड को रखे हम एनोड पर और कौन सी को कैथोड बनाए ऋषि बताओ बेटा वो कौन सा है जो इलेक्ट्रोड में से इंप्योरिटी निकलेगी वहां पर एनोड बर्ड की बेटा बात होती है तो उसका मतलब ये कौन सा होना चाहिए यहां पर जो आप एनोड पर यूज करोगे बेटा कौन सा यूज करोगे इंप्योर वाला करना चाहिए ना तभी तो एनोड बर्ड नीचे बोल रहे हो उसको ऋषि बताइए मेरी बात समझ में आ रही है क्या बेटा रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे मानसी समझ में आई मेरी बात यस सर यस सर यस सर ये रिप्लाई बड़े लेट हो जाते हैं इसीलिए कहता हूं कैमरा ऑन रखो मुझे पता ही नहीं चलता अभी 10 10 मिनट लग जाते हैं समझाने में पता ही नहीं बच्चों को समझ में आ रही मेरी बात देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का बेटा मतलब है किसी मेटल की रिफाइनिंग ठीक है जब आप मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हो तो बेटा इंप्योर अगर आप एनोड को रखते हो तो होगा क्या देखना जो इंप्योरिटी है बेटा वो तो नीचे की तरफ आ जाएंगे और जो प्योर मेटल है कॉपर वो किस में चला जाएगा कॉपर आयन की फॉर्म में डिपोजिट हो जाएगा वो डिजोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर बोलो यस ठीक है अब ये कॉपर के आयन बेटा क्या करेंगे जो कॉपर के आयन डिजोल्व हो गए इस सॉल्यूशन के अंदर अब बेटा वो आगे जाके क्या करेंगे कैथोड पर जाके डिपोजिट हो जाएंगे बोलो यस और नो तो कैथोड पर कैथोड पर जो आपको मेटल मिलने वाला है बेटा जो डिपॉजिट हुआ वो कैसा होगा प्योर फॉर्म में होगा बताइए बेटा समझ में आ रही मेरी बात कॉपर पर yes, कैथोड पर जो डिपॉजिट होगा वो प्योर कैथोड आपका बन जाएगा ठीक है प्योर मेटल की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी तो इसीलिए बेटा याद रखना इलेक्ट्रिक रिफाइनिंग में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एनोड को हम इम्प्योर बनाते हैं ये इम्प्योर मेटल का यूज करते हैं ठीक है और ये वाली इलेक्ट्रोड बेटा जो होती है वो प्योर रखते हैं और देखो एक चीज और इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कई बार यश की थिकनेस किसकी ज्यादा रखेंगे आप इम्प्योर की थिकनेस ज्यादा रखोगे या प्योर की अगर आप चाहते हो मेटल की को प्योर करना तो बेटा क्या करेंगे कैथोड तो हम थोड़ी सी रखेंगे बिल्कुल एकदम है कि नहीं नाम नाम की बस बोलो ठीक है ऋषि और 
एनोड क्या करोगे क्योंकि एनोड की तो आपको रिफाइनिंग करनी है ना है कि नहीं प्योर मेटल को तो यूज करना है आपको तो जो एनोड बनाओगे वो थिक रखोगे और जो कैथोड रखोगे बेटा वो क्या रखोगे थिन रखोगे साइज में उसकी थिकनेस कम होगी मेरी बात समझ में आ गई बेटा सबको प्रफुल आ रहा है समझ में क्वेश्चन बेटा कैसे भी करके पूछा जा सकता है जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी बोलो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग समझ में आ गई ये इसी रिएक्शन के अंदर से ये चीज निकल के आ गई ठीक है अब मैंने आपको ये चीज बता दी ये खाली बेटा कॉपर सल्फेट की बात नहीं है समझ गए बच्चों ये किसी भी मेटल साल के केस में अगर आप देख सकते हो अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करोगे या उस मेटल के इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो आपको उसी तरीके की प्रोडक्ट देखेंगे अब जैसे मान लो अगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट की जगह अगर मैं यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लेता बेटा क्वेश्चन देखना सिल्वर नाइट्रेट यूज करता और अगर मैं दोनों इलेक्ट्रोड को सिल्वर का रखता तो क्या होने वाला था बेटा उसमें यही रिएक्शन होते पॉसिबल इसी तरीके से होता सिल्वर का सबसे कम आता है यहाँ पर वन तो यहां पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता बेटा समझ रहे हो यश और कैथोड पर बेटा क्या होता कैथोड पर भी वही रिएक्शन होता एजी पॉजिटिव आयन जो है उनका 1.08 है तो हाइड्रोजन से ज्यादा ही है एच पॉजिटिव आयन से समझ गए मेरी बात तो ये बेटा जो रिएक्शन है ना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का वो ये रिएक्शन होता है जब हम उसी मेटल के इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं ठीक है और सोल्यूशन भी वही यूज करते हैं तो इस तरह की रिफाइनिंग को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और यहां पर बेटा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिस आपको समझ में आ जाना चाहिए ठीक है चलो तो ये है पहले तो कॉपर सल्फेट अगर इसमें किसी को डाउट है बेटा पूछो उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिस करें तो क्या बनेगा ठीक है और उसके बाद फिर आपके सेल्स शुरू हो जाएंगे ठीक है तो सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिस देखते हैं बेटा इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो जब तक मैं स्क्रीन ले रहा हूं आ गया बेटा सबको समझ में कुछ पूछना है तो देख लो ये चीज आप याद करो जल्दी से जल्दी इतना टाइम बेटा हमारे पास एग्जाम में नहीं होगा कि हम आपको बता पाए या आप सोच पाओ कि भाई क्या प्रोडक्ट बनने वाला है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं छोटी छोटी चीजें आप याद रखो जैसे आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैं बोल रहा हूं ना बार बार कि बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आप याद ही कर लो बेटर होगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा याद कर लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका है कितनी वैल्यू है तो बेटा फटाफट क्वेश्चन आप सोच के कर पाओगे ठीक है कॉपर का कितना है सिल्वर का कितना है तो डेली आपका यूज हो रहा है ठीक है चलो अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिस होगी तो क्या बनेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा कौन कौन से आयन होते हैं पहले तो ये देखिए कौन कौन से आयन प्रेजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड में जल्दी बताओ अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को ले रहा हूं तो उसमें भी बेटा दो केसेस हो सकते हैं एक बेटा हो सकता है कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और एक हो सकता है डायल्यूट हो सकता है बच्चों दो तरीके से हो सकती है सल्फ्यूरिक एसिड है ना एक डायल्यूट और एक कंसेंट्रेटेड अगर मैं डायल्यूट लेता हूं तो कौन से आयन होंगे वाटर के भी आयन आ जाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिखूंगा तो यहां पर लिखूंगा एक जगह कंसेंट्रेट लेता हूं फॉर्म के एसिड में सुपोर ठीक है कंसेंट्रेटेड है इसमें कौन से आयन होंगे बेटा सिंपली इसके अंदर बहुत सारे आयन होने वाले हैं टू एच पॉजिटिव प्लस सल्फेट आयन है ना अब आप लोग तो मुझे इसके प्रोडक्ट खुद बताओगे कैसे बनेंगे ठीक है चलो तो ये इलेक्ट्रोलिस हमने करी यहां पर सल्फेट कैसे ले लिया यहां पर इलेक्ट्रोड रख दी इलेक्ट्रोड बेटा कौन से लेंगे मानसी बताओ इलेक्ट्रोड कौन से लोगे इसमें मेटल के इलेक्ट्रोड लोगे या इलेक्ट लोगे अगर आपको सर्क्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिस करनी है या कोई से भी यूज कर लो इस तरह की इलेक्ट्रोलिस बेटा होगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको बोलो इनर्ट का यूज करोगे ना क्योंकि आप चाहते नहीं कि रिएक्शन ये आपस में रिएक्ट कर ले तो आप क्या करोगे बेटा अगर आप सिर्फ सर्क्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिस कर रहे हो तो आप लिखोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ठीक है बेटा प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स का यूज करोगे तो एनोड पर बेटा क्या रिएक्शन होने वाला है पॉसिबिलिटी क्या क्या है क्या क्या पॉसिबिलिटी है एक एच पॉजिटिव आया है एक सल्फेट आया है क्या कोई कंपटीशन है बेटा यहां पर 
मानसी जैक की कंपटीशन हो गए यहां पर सिर्फ दो ही आयन है एक एच पॉजिटिव आयन एक सल्फेट आयन है तो क्या हो जाएगा कंसनट्रेटेड पर सबको पता है ना जिसमें वाटर ना हो ठीक है यश जिसमें बेटा वाटर के आयन ना हो तो यहां पर क्या होने वाला है बोलो जल्दी टोटल बताओ इसमें तो कुछ आपको सोच रहे नहीं है फटाफट आपका आंसर निकल जाता है क्या आएगा बताओ अरे बोलो एच एस एच और सल्फेट आए हैं तो एनो पर क्या रिएक्शन होगा बेटा एसओ फोर टू माइनस बेटा क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इससे पहले वाले में बताया था ना आपको सल्फेट आयन कैसे ऑक्सीडाइज होता है कौन से आयन बनेंगे बेटा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक आयन पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक आयन ये होता है एस टू ओ एट नेगेटिव जिसको बोलते हैं दिख रहा है बेटा सबको एस टू ओ एट नेगेटिव टू माइनस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है बेटा बताओ जरा फोर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कि दो आएंगे ठीक है दिख रहा है बेटा सबको रिएक्शन समझ में आ रही है मेरी बात ये रिएक्शन होगा यहां पर क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है क्या कोई और एनायन है बेटा क्या कोई और स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है नहीं है ना देखो तो यहां पर ई नेगेटिव में कोई केस ही नहीं है समझ रहे मेरी बात बताओ बताओ बेटा समझ में आ गया तो बताओ इसमें क्या बनेगा क्या चोट पर क्या बनेगा ये बता दो बस क्या चोट पर क्या बनेगा क्या प्रोडक्ट होगा क्या चोट पर बताइए तो अब तो बता सकते हो बेटा क्या चोट पर क्या प्रोडक्ट होगा ये खामोशी को खतरनाक है तुम लोग यहां पर एक आयन बेटा ऑक्सीडाइज होगा एक आयन रिड्यूस होगा अगर सल्फेट आयन यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा आयन कौन सा प्रेजेंट है प्रियांशु सोलंकी बेटा क्या है दूसरा आयन कौन सा प्रेजेंट है यहां पर क्या बहुत सारे आयन प्रेजेंट है यहां पर अब तक तुम्हें ये चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि एच पॉजिटिव आयन क्या करेगा जो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं बेटा उसको गेट करके क्या बनेगा हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा बोलो यस और नो अरे बताओ मुझे तो एनोड पर बेटा क्या होगा एनोड पर एस टू एट नेगेटिव आयन बन गए और कैथोड पर बेटा क्या होगी हाइड्रोजन गैस लिब्रीड होगी यहां पर बोलो बच्चों समझ में आ रहा है ऋषि इसके प्रोडक्ट समझ में आ गए अच्छे से बहुत इजी था इतना मुश्किल है इतना आप सोच रहे हो ठीक है अरे बोलो ना अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो ये होगा अब बेटा दूसरा केस देखिए अगर आप यहां पर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो ठीक है इलेक्ट्रोड यहां पर भी इनर्ट है ठीक है लेकिन अगर बेटा डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तब क्या होगा तब कौन से प्रोडक्ट बन जाएंगे यहां पर बेटा आपको देखना पड़ेगा यहां पर वॉटर का भी डिसोसिएशन होगा तेजस्वी होगा वाटर का डिसोसिएशन एस टू भी प्रेजेंट है यहाँ पर यहाँ पर बेटा एस टू तो प्रेजेंट था नहीं तो इसलिए यहाँ पर एस लेकिन यहाँ पर बेटा क्या होगा वो एस नेगेटिव है वाटर प्रेजेंट है तो उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको एनोड पर बेटा किस किस के बीच में कंपटीशन है बताओ जरा अब तो इतना पढ़ चुके हो अब बता दो मुझे जरा एनोड पर कौन कौन सी स्पीस ऑक्सीडाइज हो सकती है सल्फेट आयन होगा एक तो एसओ फोर टू माइनस दूसरा बेटा वाटर होगा यस और नो ये दोनों है अरे यही दोनों है ना जो ऑक्सीडाइज हो सकती है एसओ फोर टू माइनस का बेटा वन पॉइंट नाइन सिक्स ई नेगेटिव है और वाटर का कितना है वन पॉइंट टू थ्री पढ़ चुके हो तो एनो पर कौन होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा कब होगा तो एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका बताओ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वहां पर कैथोड पर और एनोड पर बेटा क्या हो जाएगा यहां पर वाटर का कम है तो इसका मतलब वाटर 
ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन गैस बनेगी बेटा यहां पर भी ठीक है फॉर डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन वन इज प्रीफर्ड दैट इज यानी ऑक्सीजन गैस बेटा जो है यहां पर फॉर्म होने वाली है और कैथोड पर बेटा क्या होगा ठीक है हाइड्रोजन गैस बनेगी दोनों रिएक्शन बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं दोनों की ई नेगेटिव वैल्यू देखे हो सल्फेट आयन 1.96 पॉइंट नाइन सिक्स मोल्ट है बेटा वॉटर के लिए वन पॉइंट टू थ्री है कौन जीत रहा है यहां पर जिसका रिडक्शन प्रोडक्शन कम आ रहा है बोलो बच्चों तो जब ये जब ये रिएक्शन होगा जब ये ऑक्सीडाइज होगा बेटा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजन गैस प्लस फोर एन पॉजिटिव आयन प्लस फोर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा सबको नीचे की तरफ लोग ठीक है तो ऑक्सीजन गैस दिख रही है ना सबको यहां पर ओटू गैस बनती है बेटा ये ध्यान रखना जबकि अगर आप कंसनट्रेटिव यूज करते हो जब बेटा कंसनट्रेटिव यूज करते हो तो वहां यहां पर ऑक्सीजन गैस नहीं बन रही है दिख रहा है ना बच्चों यहां पर पर ऑक्सोटाइज सर्फ्यूरिक आयन बन रहे हैं आ रही मेरी बात समझ में मेरी बात समझ में आ गई सबको कैथोड पर क्या क्या होगा कैथोड पर भी दो कंपटीशन हो सकते हैं एच पॉजिटिव आयन और दूसरा कौन सा होगा अब यहां पर तो कॉमन ही है दोनों के बेटा ये तो एच पॉजिटिव कॉमन हो गया तो इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है आपका दोनों जगह हाइड्रोजन आयन है तो हाफ एच को गैस बनेगी यहां पर ठीक है बच्चों तो कैथोड पर क्या बन रहा है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर बेटा ऑक्सीजन गैस बन रही है आगे सबको समझ में देख लो यहां पर बेटा जब हम कंसनट्रेटिव यूज करते हैं तो एनोड पर ये प्रोडक्ट बनता है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड ये नाम समझ में आ रहा है कौन सा एसिड है अभी लिख के दिखाया था मैंने एस टू एस ओ फोर टू ठीक है ठीक है सल्फेट है हाँ तो यहां पर कितना हो जाएगा चार्जेस के ऊपर एस टू एस ओ फोर टू माइनस टू सॉरी माइनस फोर ठीक है ये बेटा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक ठीक है थीके? ये प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होता है इसकी ये वाले आयन यहां पर बन गए ठीक है और एच पॉजिटिव आयन के साथ ये आ जाएगा कंबाइन होकर क्या बना देगा पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करेगा कहां पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे तो और अगर डायल्यूट करते हो तो क्या बनेगा ये अगर डायल्यूट फ्यूचर बेटा ऑक्सीजन एनोड पर बन रहा है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर देख लो एक बार रिएक्शन ध्यान से देख लो आ गया बेटा समझ में बता दो तो रिप्लाई तो करो मेरे गले में दर्द हो गया बताओ बेटा आ गया समझ में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया एग्जाम में अगर आता है इलेक्ट्रोलिस के बारे में तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है ठीक है भी आया बेटा समझ में क्या लिखा हुआ बोर्ड पर दोनों इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई कंसनट्रेटेड में क्या डिफरेंस है डायल्यूट में क्या हो रहा है बोलो यस yes, ठीक yes. है ठीक है चलो अब बेटा यहां पर आपका इलेक्ट्रोलिस खत्म हो गए बहुत परेशान हो गए तुम इलेक्ट्रोलिस से ठीक है लेकिन जो बेटा मैंने चीजें बताई उन पर ध्यान देना एनएसीएल की इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिसिस यानी एक्वस भी और प्योर भी एक तो वो इलेक्ट्रोलिसिस है एक आपकी कॉपर सल्फेट की हो गई ठीक है उसमें भी दो केसेस हो गए एक कॉपर की इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड और दो केस बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के ये सारी इलेक्ट्रोलिसिस और एक वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी थी ठीक है ये सेवन इलेक्ट्रोलिसिस बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकी कुछ आपको पता हो या ना हो इतनी इलेक्ट्रोलिसिस पता होना चाहिए ठीक है चाहे जेडी हो चाहे आप सब डी का एग्जाम हो कई बार डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है वंशिता समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं एग्जाम में इसलिए आपको कराया प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिस को बहुत क्वेश्चन बनते हैं चलो अगला टॉपिक बेटा है एक आपको मैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बच्चों याद होगा आपको रिफरेंस इलेक्ट्रोड मैंने कौन सी इलेक्ट्रोड बताई थी 
डिफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी यूज करते हैं बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बताया था याद है सबको बताओ जरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बेटा यूज करते हैं लेकिन एक चीज आपको बेटा मैं बताता हूं वैसे तो एस का हम यूज करेंगे लेकिन इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं जब हम अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करना चाहें प्रैक्टिकल में बेटा निकालना चाहें प्रैक्टिकली तो हमें वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ठीक है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे बेटा आपने उसमें पढ़ा था याद करो एक एस के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होना चाहिए बेटा हमेशा वन बार प्रेशर होना चाहिए है ना अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन रखनी है तो इतना प्रेशर बेटा हाइड्रोजन गैस का मेंटेन होना चाहिए ठीक है और यहां पर जो कंसेंट्रेशन है बेटा वो कितनी होनी चाहिए इस सॉल्यूशन की वन मोलर कंसेंट्रेशन होनी चाहिए बच्चों ये बातें याद है आपको वन बार प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइंस ट्रू ठीक है याद है ना सबको अब यहां yes, पर yes. हां यहां पर लेकिन ऋषि क्या होता है बेटा प्रैक्टिकली ये मुश्किल हो पाता है क्यों क्योंकि सोच के देखो जरा अगर आप चाहते हो कि इस हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को वन बार मेंटेन करें जैसे अगर कोई गैस आ रही है ठीक है इलेक्ट्रोड के अंदर तो उसका बेटा प्रेशर लगातार सुनना मेरी बात लगातार बेटा वन वन बार प्रेशर रहना चाहिए बिल्कुल भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा बिल्कुल सेम प्रेशर वन बार प्रेशर है तो बिल्कुल उतने प्रेशर पर ही गैस इनटेक होती रहे तो प्रैक्टिकली बेटा इसको हम कर नहीं पाते मतलब थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या हो जाता है वेरिएशन हो जाता है ऋषि वेरिएशन आ जाता है थोड़ा बहुत चेंज आता है डिफ्लेक्शन आ जाएगा और इसी तरीके से अगर आप देखोगे एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन जैसे अपने को वन मोलर रखनी है तो वो भी बेटा थोड़ा प्रैक्टिकली मुश्किल होता है यूनिफॉर्मली रखना मैंने क्या कहा एक जैसा रहना चाहिए हमेशा तो वो पॉसिबल नहीं होता बेटा वैसे तो आप मेंटेन कर सकते हो लेकिन मान लो कंटिन्यूसली की बात करें बिल्कुल लगातार आपका वन मोलर कंसेंट्रेशन बना के रखना ठीक है और वन बार प्रेशर को मेंटेन करना मुश्किल होता है तो फिर बेटा क्या करें अगर हम एस का यूज ना करें तो फिर हम क्या करें इसके लिए आंसर क्या है वॉट इज द आंसर इसके लिए बेटा हम एक और इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं ठीक है वो भी रिफरेंस इलेक्ट्रोड है और उसका नाम है आपको मैं बता देता हूँ उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं रिफरेंस इलेक्ट्रोड में एक और कॉमन इलेक्ट्रोड है जिसको कॉलेमन इलेक्ट्रोड बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं कॉलेमन इलेक्ट्रोड ठीक है और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एस एच है जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा वैसे ही कॉलेमन इलेक्ट्रोड होता है ठीक है लेकिन हाइड्रोजन एस एच के लिए अगर देखेंगे बेटा तो ई नेगेटिव वैल्यू कितनी होती है इसको हम क्यों यूज करना पसंद करते हैं क्योंकि इसका ई नेगेटिव हमें पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आता है 0.0 होता है लेकिन जो कोरेवन इलेक्ट्रोड में बता रहा हूं आपको अगर हम ये यूज करेंगे तो अपने बेटा ई नेगेटिव वैल्यू अलग होगी इसकी इसकी जीरो नहीं है ठीक है लेकिन इससे हम प्रॉपरली मेजर कर पाएंगे इसका ई नेगेटिव मैं आपको बताता हूँ दोनों के लिए अलग अलग है अगर आप वन नॉर्मल कंडीशन लेते हो वन नॉर्मल ये वन एन का मतलब बेटा क्या है वन नॉर्मैलिटी ठीक है नॉर्मलिटी बताई थी ना आपको जैसे मोलैरिटी कंसेंट्रेशन की यूनिट है वैसे नॉर्मलिटी भी है ग्राम इक्विवेलेंट जहां पर आता है ठीक है तो अगर वन मोलर कंसेंट्रेशन है तो इतनी वैल्यू होती है नेगेटिव की अगर वन नॉर्मल कंडीशन होगी ठीक है यानी वन वन ग्राम इक्विवेलेंट अगर एक लीटर के अंदर डिजोल्व है तो बेटा इसकी नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है जीरो पॉइंट इसकी वैल्यू आप याद रखो जीरो पॉइंट टू एट वोल्ट ठीक है बेटा इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ये है 0.28 ठीक है अब देखो इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं ठीक है अब मैं आपको बताता हूं यहां पर रिफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा जो कॉलम में बताइए ये कैसी इलेक्ट्रोड होती है ये मरकरी से बनी हुई बेटा इसमें आप यूज करते हो एनजीसीएल2 मरकरीस क्लोराइड मरकरीस क्लोराइड बोलते हैं इसको ठीक है मरकरी सेकंड ऑक्साइड सॉरी मरकरी सेकंड क्लोराइड है ये और यहां पर ठीक है इसमें जो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इसमें जो बेटा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो कौन सा होगा ठीक है एक तो इलेक्ट्रोड हो गई और एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया इलेक्ट्रोड तो बेटा किसकी बनानी है आपको ये इलेक्ट्रोड किसकी है एल जी टू सी एल टू ठीक है और यहां पर 
इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करोगे वो कौन सा यूज करोगे पोटेशियम क्लोराइड ठीक है पोटेशियम क्लोराइड का यूज करोगे सैचुरेटेड पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको सैचुरेटेड का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन है केसीएल की ठीक है तो बेटा कैसे यूज करेंगे देखो इसके लिए ये देखो इस तरीके की इलेक्ट्रोड है आपकी एचसीएल2 और केसीएल के अंदर इसको डिप करके रखना है तो रिएक्शन बेटा क्या होगा इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे मरकरी बेटा किसमें कन्वर्ट होगी देखना अगर आप एनोड और कैथोड की बात करो जैसे एसएच के अंदर मैंने बताया था दोनों साइड रिएक्शन होते हैं याद है बेटा एस पॉजिटिव आयन पहले हाइड्रोजन गैस क्या करेगी एनोड पर 2s पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें कन्वर्ट होता है और फिर एनोड पर क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और वापस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों याद है ये रिएक्शन इसी तरीके से बेटा इसमें क्या होगा अगर आप रिप्रेस इलेक्ट्रोड का यूज करोगे तो यहां पर क्या रिएक्शन होगा एनोड पर क्या होगा यानी एनोड कौन सा है ये इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोड में बेटा क्या देखोगे आप मरकरी किसमें कन्वर्ट हो रहा है एच जी एच जी टू पॉजिटिव आयन देखो बेटा मरकरी किसमें कन्वर्ट हो रहा है मरकरस आयन एम जी टू पॉजिटिव आयन मरकरी की वैलेंसी प्लस टू होती है ठीक है मरकर की वैलेंसी बेटा प्लस टू होगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एच जी एच जी टू प्लस आयन प्लस यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ठीक है बेटा ये एनोड पर रिएक्शन है एनोड पर ये होगा और कैथोड पर क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा ठीक है तो एनोड पर बेटा ये रिएक्शन होगा एच जी एच जी सी एच टू में कन्वर्ट होगा और अगर आप देखोगे कैथोड पर तो ठीक है कैथोड पर क्या होने वाला है एच जी टू पॉजिटिव आयन मीटर जो है वो दोबारा फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और फिर दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे मरकरी के अंदर मरकरी सॉरी ठीक है बच्चों दिख रहा है रिएक्शन सिंपल सा रिएक्शन है जैसे जैसे हाइड्रोजन के केस में होता है बेटा बिल्कुल बेटा वैसे ही रिएक्शन यहां पर है ठीक है मरकरी पहले एच टू पॉजिटिव आयन बना फिर एच टू पॉजिटिव आयन वापिस मरकरी में हो गया ठीक है इसी समझ में आ रहा है अब यहां पर देखो बेटा जो हमने हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करी ठीक है हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहा हूं मरकरी क्लोराइड जो है ये सॉल्यूशन जो हम बेटा ले रहे हैं केसीएल और एच सी टू की इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो बेटा कैसे लिखेंगे देखना सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एच जी इसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा यहां पर एच जी टू सी एल टू देखना एच जी टू सी एल टू सॉलिड ठीक है ये इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है जैसे सेल को कैसे लिखते हैं ये बेटा इसमें कन्वर्ट हो रहा है एच जी टू पॉजिटिव आइस जो यहां पर एच जी टू पॉजिटिव मैंने लिखा हुआ है वो आइए ठीक है यहां पर एच जी पॉजिटिव लिखो ठीक है इसकी वैलेंसी प्लस वन ठीक है ये आया और यहां पर भी एच जी पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और बेटा दूसरी साइड पर बेटा क्या होगा रिएक्शन यहां पर देखो क्या रखना है केसीएल आपने केसीएल लिया है सेचुरेटेड यहां पर ये क्या करेगा बेटा केसीएल का क्या काम है क्लोराइड आइन सप्लाई करना ठीक है केसीएल हमने यूज किया है यहां पर क्लोराइड आइन के लिए ठीक है इसके ई e नेगेटिव की वैल्यू देखो क्या है अगर आप सेचुरेटेड यूज करते हो तो बेटा इसके लिए ई e नेगेटिव होता है जीरो पॉइंट ये होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर ये ध्यान देना पड़ा अगर आप इसको देखोगे अगर आप इसको सैचुरेटेड यूज करते हो केसीएल को अगर सैचुरेटेड यूज करते हो ठीक है सैचुरेटेड का मतलब क्या है बेटा सैचुरेशन का मतलब क्या होता है देखो सॉल्यूशन चैप्टर में याद करो आपको मैंने बताया था सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसमें कंसेंट्रेशन क्या हो बेटा मैक्सिमम पहुंच गई हो है ना जहां पर आयोनाइजेशन कंप्लीट हो चुका हो केसीएल बेटा पूरा का पूरा क्या हो गया हो के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो चुका हो तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो बेटा ई नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है 0.24 वोल्ट निकल के आती है ठीक है और अगर आप वन नॉर्मेलिटी कंडीशन रखोगे अगर आप वन एंड कंडीशन रखोगे तो कितना आएगा तो फिर जीरो समझ रहे हो आ रहा है कि समझ में नहीं ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है जो क्यों हो रहा है 
क्योंकि यहां पर बेटा क्या है जब आपने स्टैंडर्ड कंडीशन रख दी मतलब वन बॉर्न रेडी आपने कंसल्टेशन रखी है ठीक है और स्टैंडर्ड टेंपरेचर रखा है तो 0.28 वोल्ट आ रही है ठीक है बेटा ई नेगेटिव की ठीक है और यहां पर बेटा केसीए सैचुरेटेड नहीं है यहां पर केसीए जो आप ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट वो क्या है सैचुरेटेड स्टेट में नहीं है ठीक है ये कैसे इतने सारे बच्चे कैसे क्लास से बाहर चले गए प्रथमेश 21 बच्चों में से ये वापस कैसे चले गए पांच पांच बच्चे बेटा समझ में आया मानसी बताइए जरा रिफरेंस इलेक्ट्रोड में बेटा हम दूसरी इलेक्ट्रोड भी पढ़ रहे हैं यहां पर जिसको बोल रहे हैं कोरोबल इलेक्ट्रोड ठीक है और कोरोबल इलेक्ट्रोड के अंदर बेटा मैंने बताया यहां पर वर्कर्स क्लोराइड का यूज करना है एजीसीएल टू ठीक है और यहां पर केसीएल हमने सेचुरेटेड स्टेज में रखा है ठीक है तो अगर आप सेचुरेटेड स्टेज में देखोगे तो इसकी इलेक्ट्रिक वैल्यू जीरो आती है और अगर कंसेंट्रेशन वन नॉर्मल कर देती हो अगर वन नॉर्मल कंडीशन करते तो जैसे वन मोलर उसमें रखी थी बेटा वैसे ही यहां पर अगर वन एन कंसेंट्रेशन रखते हो तो क्या होगा ई नेगेटिव वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कितना आएगा जीरो पॉइंट टू एट वोल्ट ठीक है तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा इसका भी यूज कर सकते हैं हम ठीक है इसी तरीके से नोट्स के अंदर मैंने जीरो के लिए भी वैल्यू दे रखी है आपको ठीक है ऋषि समझ में आया क्या हुआ यस yes, सर yes. बेटा ये मैंने इसलिए बीच में बताना पड़ा क्योंकि ये नोट्स के अंदर बेटा मैंने पहले लिखा नहीं था ठीक है रिफरेंस इलेक्ट्रोड में आपको एक और बताना जरूरी था नहीं तो फिर एग्जाम में आएगा तो आप कहोगे कि सर आपने तो बताया नहीं रिफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी दूसरी यूज करते हैं ठीक है बच्चों जैसे हाइड्रोजन जैसे एस होती है ना बिल्कुल वैसे ही है इसका भी बेटा यूज क्या है ऋषि कैलकुलेट करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे हाइड्रोजन में कन्वीनियंस क्या होती है कि 0.0 होता है ठीक है ना और यहां पर 0. पॉइंट कुछ वैल्यू है जीरो पॉइंट टू एट वैल्यू जैसे वन नॉर्मेलिटी के लिए बस ये डिफरेंस है और इसके अलावा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है रिएक्शंस भी आपको बता दिए सिंपल है बिल्कुल बोलो बच्चों समझ में आ रहा है क्या आ गया सबको पूछना है कुछ क्लास कैसे लीव कर गए बच्चे वंशिता बेटा रिप्लाई करो समझ में आ रहा है क्या कैमरे भी ऑफ हो गए ओके एक बार बेटा बस ये याद रखना है आपको कि हाइड्रोजन के अलावा कौन सी इलेक्ट्रोड्स का हम यूज करते हैं रिडक्शन मेजर करने के लिए एसआरपी की वैल्यू को अगर मेजर करना है तो और कौन सी इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं कॉलेबल इलेक्ट्रोड है एच जी सी एल से बनी होती है और इसका बेनिफिट क्या होता है बेटा वो भी मैंने आपको बताया क्योंकि हाइड्रोजन के केस में बेटा वहां पर गैस है हाइड्रोजन है ना तो किसी गैस के प्रेशर को मेंटेन करना क्या पॉसिबल होता है लगातार कांस्टेंट उसमें प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बेटा मुश्किल है थोड़ा बोलो किसी हाइड्रो किसी भी गैस के प्रेशर को आप लगातार एक जैसा मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता अप एंड डाउन उसमें जरूर होगा लेकिन अगर कमियां ज्यादा हो गया तो फिर आप मेजर कैसे कर पाओगे है ना तो यही रीजन है कि हम उसका यूज नहीं करते हैं चलो तो फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं अभी टाइम भी हो रहा है क्लास का तो मैं खाली आपको बता देता हूं इसके बाद बेटा आपकी कौन सी टॉपिक रह गए इस चैप्टर के अंदर एक दो तो दिन के अंदर बेटा जल्दी अपने को चैप्टर कंप्लीट करना है थ्योरी में तो उसमें आप देखो बेटा फर्स्ट टॉपिक हमारा जो जो आपको करना है इसके बाद वो है स्टोरेज सेल्स स्टोरेज सेल्स क्या होते हैं बैटरी सेल या बैटरी जिसको बोलते हैं जो हम बेटा यूज करते हैं स्टोरेज के लिए सबको पता है सेल्स का यूज करते हैं बैटरी का यूज करते हैं अलग अलग टाइप के हैं लिथियम आयन बैटरी होती है ठीक है ड्राई सेल आपने सुना होगा छोटी क्लास में भी याद है बच्चों क्लॉक्स के अंदर यूज करते हैं मरकरी सेल होता है पता है ना सबको तो बेटा ये किस तरह के सेल है आपके जिनको स्टोरेज सेल भी बोलते हैं ठीक है या डिवाइसिस आप बोल सकते हो ठीक है बैटरी सेल्स कुछ भी बोला जा सकता है ये बेटा बेसिकली है क्या किस टाइप की सेल है बेटा ये कैसे सेल होते हैं इट इज ए टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल्स है ना गैल्वेनिक सेल ही क्योंकि ये क्या करेंगे बेटा 
क्या करने वाले हैं ये सेल्स केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी को बेटा क्या करेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे ठीक है बच्चों ऋषि ठीक है ना केमिकल एनर्जी को बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली कितने टाइप के हैं ठीक है इसके दो टाइप होते हैं स्टोरेज सेल्स के एक होते हैं प्राइमरी सेल्स एक है सेकेंडरी सेल्स फर्स्ट है बेटा प्राइमरी सेल्स ठीक है बस इतना ही करा रहा हूं प्राइमरी सेल्स क्या है और सेकेंडरी सेल्स क्या है तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है देखो ऐसे बेटा सेल होते हैं जिनको आप बार बार यूज नहीं कर सकते मतलब एक बार अगर ये सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गए तो यू कैन नॉट यूज इट अगेन ठीक है बेटा जैसे आप अपने देखो क्लॉक्स में हम जो यूज करते हैं ठीक है ये मर्जरी सेल यूज करते हैं ये कैसे सेल्स है सिर्फ एक बार चलेंगे ठीक है यानी यू कैन सी दीज सेल्स कैन बी यूज ऑनली Can be used only once. Can be used only once. है ना? और इनको रिचार्ज नहीं कर सकते आप इनको चार्ज नहीं कर पाओगे दोबारा कैन नॉट बी रिचार्ज ठीक है इनको बेटा दोबारा चार्ज नहीं कर सकते आप है ना जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल इसके क्या हो गए ड्राई सेल इसको बोलते हैं क्लॉक्स में यूज करते हैं या मर्करी सेल हो गया ठीक है बेटा बटन सेल भी बोलते हैं इसको देखा है सबने गोल शेप में होता है रिमोट के अंदर भी यूज होता है मर्करी सेल ड्राई सेल सबने देखा होगा ये प्लस प्लस सेल्स ये सारे बेटा क्या होते हैं एक बार अगर इसके अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते ना दोबारा ठीक है और बेटा इसके अंदर जो रिएक्शन भी होंगे केमिकल रिएक्शन होंगे वो कैसे होंगे इसके अंदर केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे केमिकल रिएक्शन इिवर्सिबल होंगे टाइप के बेटा इिवर्सिबल जिनको दोबारा नहीं कर सकते हम द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दीज टाइप ऑफ सेल्स आर इिवर्सिबल सिर्फ एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गया तो उसके बाद अब यू कैन नॉट यूज इट अगेन ठीक है आ रहा बेटा समझ में सिंपल ही है बहुत ही सिंपल है और सेकेंडरी क्या हो जाएंगे जो आप बार बार यूज कर सकते हो जैसे आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी लगी है सबको पता है लेड एसिड बैटरी बोलते हैं उसको और ये बैटरी को बेटा आप क्या कर सकते हो यू कैन चार्ज इट अगेन है ना वो डिस्चार्ज हो जाती है तो सबको पता होगा बेटा दोबारा चार्जिंग कर सकते हैं उसकी ठीक है तो बस यही हो जाएगा बेटा इसके अंदर दीज सेल्स कैन बी रिचार्ज इनको दोबारा चार्ज कर सकते हो कैन बी रिचार्ज ठीक है इनको रिचार्ज किया जा सकता है मतलब बार बार यूज कर सकते हो ठीक है कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स इसके एग्जाम्पल बेटा बता दिया मैंने आपको एक तो लैंड से बैटरी हो गई ठीक है और दूसरा मोबाइल फोन के अंदर बेटा जो आपके जैसे लिथियम आयन की बैटरी मैंने बताया था लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं तो एक तो लैंड से बैटरीज है इसके एग्जाम्पल और लिथियम आयन बैटरीज ये बेटा क्या होती है रिचार्जेबल होती है सेकेंडरी सेल होते हैं ठीक है लैंड से बैटरीज और लिथियम आयन बैटरी ठीक है और इसमें बेटा रिएक्शन कैसे होंगे जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो कैसे होंगे रिवर्सिबल नेचर के द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दीज टाइप ऑफ सेल्स आर रिवर्सिबल इन नेचर मतलब आप बेटा क्या कर सकते हो रिएक्शन को दोबारा फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेड में कन्वर्ट कर सकते हो तभी तो चार्जिंग होगी ठीक है तानिया बेटा एक बार इनको नोट्स में से पढ़ लेना सभी बच्चे ठीक है कल की क्लास में बेटा ध्यान रखना है इससे आगे हम पढ़ेंगे जो बच्चे टाइम से चले जाते हैं बिल्कुल चार बजे ही गायब हो जाएंगे ऐसा मत करो एक बार बेटा इसको पढ़ लो सभी बच्चे ध्यान से प्राइमरी सेल क्या है सेकेंडरी सेल क्या है कल हम ड्राई सेल से शुरुआत करेंगे ठीक है बच्चों <laughs> एक बार जो आज की क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना ओके बाय टेक केयर